Hoy no nos vamos a ahorrar nada. Hoy vamos a asomarnos un poquito a las posibilidades de inventos que aún nos quedan por ver para el barco. Hoy, como los influencers famosos, vamos a hacer un... ¡Bow Tour! Bueno, como os hemos dicho, hoy vamos a conocer un poco los entresijos e inventos fundamentales de mi barco. Así que, sin más dilación, ¡bienvenidos a mi barco! Bueno, pues... Pues este es mi barco, un Oceanis 321 del año 97. Este, el diseño de Finot es del año mediados de los años 90. Es un barco que tiene 32 pies, pero estirados al máximo. Son casi 10 metros, es 9,95 o algo así, apurado a tope. Y eh, 3,45 de manga. O sea, si os fijáis, por ejemplo, en comparación con el que hay al lado, que es un 31,1, si lo veis desde aquí, Carlos, Da una sensación de volumen mucho más grande y es que tiene mucho más volumen. Como barco tiene mucho más volumen. 10 metros de eslora por 3, casi 3,5 tres de manga, un calado de 1,30 metro y es un barco bastante sencillo. Lo que más sorprende de él es el volumen interior. En el interior os sorprenderá que sea un 32 pies. Este tiene tres camarotes, dos en popa y no son para nada unos camarotes pequeños, son espaciosos. Entonces es sorprendente que entre tanto en un barco de tan poca eslora. Con esto, más o menos, tenéis una idea general. Casi todo me lo he leído en la Wikipedia y esas cosas. O sea que <risa> tampoco es que yo me lo sepa de memoria. A partir de aquí, os voy a enseñar un poco todo lo que es el barco. ¿no? Para eso es un boat tour. Vamos a empezar nuestra visita al barco, pero vamos a empezar nuestra visita al barco y los inventos que tenemos directamente en el muelle. Lo primero que os fijaréis es los churros chinos. ¿Vale? Esto es probablemente la forma más barata de hacer unas defensas para el barco. Si os fijáis, esos que tiene el vecino por ahí, esos son muy buenos, pero muy caros. Estos sale el metro a menos de un euro. Y eso saldrá a 50 euros el metro, básicamente, ¿vale? Aquí tenemos nuestras defensas chinas. Al mismo tiempo, al meter las defensas, el cable de alimentación del pantalón, veréis que le tengo muy bien amarrado. Eso fundamentalmente es porque me le robaron y no quiero que me le vuelvan a robar. Y porque el enchufe está muy lejos en el caso del barco. Entonces, esta vez decidí dejarle bien amarrado para que por lo menos el que quiera robarlo tenga que esforzarse mucho la siguiente vez. En cualquier caso, normalmente solo lo veréis luego, pero desconecto este extremo después de haber apagado los plomos en el, en el cajetín. Siguiendo por la parte de las defensas, aparte de los churros, veréis que tengo este pequeño invento. Como suelo amarrar de proa, me puede pasar que si hay mucho viento me meta la proa a esta esquina y este cabo lo que hace es que cuando pego en él me le desvía y me llega a la defensa gorda que es la que va a frenar de verdad el barco cuando amarro en solitario. Desde el punto de vista del muelle un poco esas son las partes principales que veremos. Después ya cuando nos adentramos un poco en las partes del barco que vamos a ver desde fuera lo que tenemos es lo primero la serigrafía. El barco se llama Saime y está serigrafiado también un poco con los logos y la web de la empresa para la que yo trabajo y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque pensaba yo que los vinilos y el mar no se llevarían nada bien y la verdad es que es sorprendente o sea, funciona que de hecho ya he descubierto que hay muchos barcos que hoy en día ya no se pintan y directamente se les pone vinilo todo alrededor si os fijáis también tengo las defensas siempre tengo un montón de defensas para que al final pues ni yo dañe al barco de al lado ni el barco de al lado me dañe a mí y no sea los dos fácil de amarrar si nos vamos a la parte de la proa, desde aquí de tierra, que es desde donde se va a ver, lo que nos encontramos es otra, otra cámara, cámara más. más. Esta, que de la que no hemos hablado todavía en los vídeos, es la cámara que yo utilizo mucho mientras navego y que es una cámara que está en proa. Está bastante expuesto al mar, por eso 
es la segunda versión o la tercera y la tengo bien sellada con silicona porque aquí traga mucho agua pero es la que suelo usar mucho en el tablet mientras estoy navegando y luego ya si nos acercamos hacia el barco lo que vemos es lo primero esto que os llamará un poco vuestra atención vale que es un sensor es un sensor que fabricamos en la empresa para la que yo trabajo y que en realidad lo fabricamos para saber el nivel de llenado en contenedores de basura. Es un co sensor cojo, ya os digo, somos los mejores. Pero que además aquí en el puerto lo estamos utilizando para saber, esto mide la distancia y ve si el barco está en su sitio o no está en su sitio. Y con esto sé, luego en la plataforma que hacemos nosotros, sé más información como cuántos días ha salido a navegar, cuánto tiempo ha estado en el agua, si el barco está, si el barco se separa un montón de información relativa a eso. El resto de cosas ya podremos verlo desde el propio barco. Y para subir al barco me he hecho una escalerita. La he hecho ayer, o sea que tampoco os penséis que lleva aquí mil años. Entonces esta escalera que está diseñada un poco para que puedan subir pues, personas mayores, embarazadas o gente que no sea muy hábil, pues eh, también va a ser muy útil para gente como yo mismo y nos va a ser muy cómodo subir a través de ella. Me he gastado 10 euros y la he hecho en media hora, básicamente. Vamos a empezar un poco a visitar la cubierta y vamos a empezar por el pozo de anclas. Un cabito para que no se nos cierre accidentalmente, ¿vale? Esto es muy importante porque si esto te cae en el pie te puede hacer mucho daño. Y luego aquí empezamos a ver varias cosas. El molinete eléctrico que en el primer episodio eh, eh, vimos cómo generarle un mando, pero que sigue conservando sus dos botones, es decir, que lo puedo usar con el mando o lo puedo usar con los botones que conserva aquí. Después, en el pozo de anclas, la cadena, ¿vale? Con su ancla que tiene por aquí. Y si os fijáis, lo primero que llama la atención es que el cable de tierra lo tengo conectado a la proa. Este es un segundo enchufe. El original está en popa. Pero como antes tenía que pasar todo el cable por encima de la cubierta, decidí que era más cómodo llevarle por dentro y poner un segundo enchufe aquí. Así que puedo enchufar indiferentemente el cable de tierra cuando amarro de proa aquí o si amarro de popa y me es más cercano, tengo un enchufe en popa donde amarrarlo. Siguiente cosa que os puede llamar la atención. Bueno, siempre en el pozo de anclas lo que guardo es este cabo que le utilizo en ocasiones cuando vaya a estar bastante tiempo fondeado para engancharlo en las dos cornamusas y engancharlo a la cadena, con lo que no hago trabajar o cargar el peso sobre el winchy cuando ya está el arpeo o el ancla echado. ¿vale? Entonces esto es muy útil y os recomiendo siempre tener uno a mano. Otra cosa que os llamará la atención aquí en el pozo de anclas, aparte del segundo enchufe para, para el cable de toma de corriente, es este grifo que he añadido. ¿Vale? Este grifo que he añadido está conectado a la instalación de agua dulce del barco con la bomba y básicamente le uso para dos cosas principales o incluso para tres cosas principales. Lo primero, con esta mangarita que tengo aquí, que está puesta, que es, una de esas, es un tubo de esos de riego por goteo y si Carlos se aleja un poco para no mojarse, lo que tenemos es un sistema para endulzar la cadena del barco mientras va subiendo. ¿vale? Cuando voy subiendo el ancla, abro el grifo y la cadena se va endulzando y ya la tengo endulzada cuando llega a tope, ¿vale? Ese es uno de los usos principales que tiene. El siguiente uso es que, evidentemente, en vez de enchufar eso, tengo esta manguera aquí, ¿vale? Entonces, esta manguera la puedo enchufar también al mismo grifo y entonces tengo agua dulce en la proa para lavar cualquier cosa. Principalmente aquí lo que hago es que cuando voy a remar con el sub o cuando quiero aclarar cualquiera de mis juguetes acuáticos, lo poso aquí y con la manguera lo aclaro, ¿vale? Y entonces lo tengo ya todo listo y todo aclarado. Y la última utilidad es que si estamos amarrados en puerto por mucho tiempo y queremos utilizar el agua dulce sin límites, en vez de que funcione la bomba y tire de los depósitos, si conecto esto directamente a el grifo vale y abro este grifo paso a tener agua dulce a presión en el barco sin que intervenga la bomba ni el agua de los depósitos y entonces puedo ducharme puedo hacer el agua usar el agua como si estuviese en casa y siempre estará tirando del agua como dice mi padre del agua de la molina que no sé muy bien qué significa del agua dulce que nos llega desde el poste del puerto vale entonces esas son las tres principales utilidades que tiene este grifo y básicamente los principales secretos que esconde el pozo de anclas Vamos a seguir avanzando hacia atrás. Antes de centrarnos un poco en el palo, 
lo que vemos es las defensas. Esto es un invento que nos habéis recomendado vosotros. De hecho, esto es un invento y estos me lo recomendó eh, Plamen, uno de nuestros seguidores, para... Antes yo lo que hacía era darle una vuelta a las defensas, pero ahora lo que hago es que engancho por aquí y engancho por aquí cuando estoy navegando y entonces no tengo que guardar las defensas y quedan bien adujadas en su sitio. Vamos a centrarnos ahora en el palo. Bueno, aquí una vez que ya estamos a la altura del mástil, en esta parte del barco, lo que tenemos es, bueno, hay restos de la instalación del tangón, que no sé dónde acabó, porque no llegó con el barco. Y luego lo que tenemos es, a mitad de palo, lo que tenemos es una luz de cubierta que también es china, que la compré y es un foco LED, un foco LED súper potente y súper estanco que funciona muy bien y que le cambié por la bombillita que había ahí y es estupendo. A tope de palo veréis que está la antena de la televisión, los equipos de viento, la veleta y la cámara de tope de palo, cámara ¿vale? más. que puede que hasta nos esté grabando ahora mismo. Por lo demás, al pie, en el pie del palo lo que tenemos son las diferentes salidas de todos los cables que bajan por él y luego pues aquí drizas y escotas que tenemos adujadas y el resto del palo. Si os fijáis ahora veréis que tengo muy pocos cabos redireccionados a la bañera, a la bañera ¿vale? Aquí solo tengo cuatro cabos redireccionados que son la escota de la mayor, tengo también la driza de la mayor, la driza de la génova y el pajarín. Hay unas cuantas que me gustaría tener, como la driza del spi, la retenida de la botavara y mi plan, que lo veremos en un episodio, es que en vez de comprarme un desviador de poleas como este, construiremos uno, ¿vale? En vez de gastarnos 90 euros o 100 euros que cuesta esto, pues lo vamos a solucionar gastándonos 10, básicamente. Y va a quedar igual de bien, ya lo veréis. Vamos a seguir retrocediendo entonces ya por la bañera, ¿vale? Carlos, no te mates. Veréis que uso el velcro con profusión, ¿vale? Es un, es un invento cojonudo el velcro para los barcos. En este caso lo estoy utilizando para que la escota de la Génova se quede aquí bien fija y no esté con el viento rozando por aquí, que le genera más desgaste que las anteriores ya estaban marcadas. Y luego aquí he puesto un cabo para las banderas de señalización o para subir la bola de fondeo, que es donde los pongo, en este lado de aquí, ¿vale? Igual que en el palo, pues está el reflector de radar obligatorio, que porque es obligatorio, vamos, pero si no, tampoco es que haga gran cosa. Os fijaréis que tengo el barco bien amarrado, con un montón de amarras, y otro detalle que puede que llame vuestra atención es este pulpo, ¿vale? Todas las amarras que cruzan el barco por la cubierta, en vez de dejarlas así posadas, las tengo con un pulpo. ¿Para qué? ¿Para absorber tensiones? No. Básicamente porque si las dejas posadas se queda una marca de óxido en la cubierta que luego no hay quien la quite. Y entonces todas las que cruzan la cubierta siempre las tengo así posadas. Siempre las tengo con ella. ¿vale? Y luego por aquí, pues bueno, el carro de, de la Génova, que veréis también igual en un episodio en el que eh, los, ro los rodetes de él estaban súper desgastados y los desgasté, los hice con ayuda de mi padre, me los hizo en el torno y los cambié. Y luego por aquí lo que tenemos es la instalación solar, que en mi caso se compone de dos paneles. Como no tengo arco todavía, se compone de un panel fijo, flexible, que este siempre está puesto aquí y este es el que más tiempo lleva. Y luego en el cubre rociones tengo uno que pongo en verano y que normalmente guardo, que es este segundo. Entonces, los dos están conectados y los dos van a un regulador que veréis más abajo. El cubre rociones, en muchos vídeos lo habréis visto sin él, en invierno no le suelo tener puesto, y en verano, cuando viene mi mujer y cuando vienen más invitados, pues es más cómodo para estar cubiertos del nordeste, que es el viento que en verano sopla aquí con más abundancia. Seguimos retrocediendo y nos vamos a la popa. En la popa varias cosas que ver. Bueno, lo primero es que ya estamos en temporada de verano, y entonces normalmente tengo la Zodiac montada aquí y en vez de arrastrarla me gusta llevarla eh, eh, colocada de esta manera, ¿vale? Va bien apoyada, va bien sujeta, molesta poco, salvo cuando te bañas, pero que, pero que cuando te bañas la echo al agua y además sirve para cuando hay corriente, sirve para que la gente tenga un sitio donde agarrarse y luego si la necesitas usar, sueltas de aquí y se echa al agua muy, muy rápidamente. Casi podríamos decir que es una balsa salvavidas, ¿vale? Después, por aquí, lo que tenemos es 
nuestra antena gorroneadora de wifi que está apuntando a algún wifi de por aquí del puerto y veréis que me he hecho también usando velcro con tubo de pvc blanco estos portacañas que tengo uno aquí y tengo otro en el otro lado y tengo otros que simplemente los meto y los engancho porque estos son con un enganche rápido y que además en el aro salvavidas sirven para sacar muy rápido el cabo del aro salvavidas y que salga sin, sin que se quede trabado ¿vale? el, aro, el aro salvavidas le he reciclado ya no sé cuántas veces de hecho está pintado por mí ahí no sé si me habría sido más barato igual comprar otro porque valen poco pero bueno igual es más ecológico volverla a pintar y en este otro lado de la popa lo que tenemos es otro portacañas que lo uso como portacañas y cuando estoy navegando os habréis fijado que aquí es donde meto el bichero normalmente el motor auxiliar de la fuera borda que le tengo ahí y que le uso para la fuera borda que me permite también ponérsele al barco y he entrado en más de una ocasión con este motor que son dos caballos he metido el barco al amarre con este motor incluso he recorrido 5 millas con este motor y traído el barco sin nada de viento hasta hasta el amarre y nos iríamos a la bitácora con el puesto de eh, manejo del barco lo primero o el primer invento a destacar es las fundas vale vamos a ir descubriendo cosas mis fundas bueno la funda de la rueda tanto la funda de la rueda como la funda que tengo aquí estas dos fundas que veis aquí os pondré los enlaces en la descripción en realidad lo que son son unos chismes que utilizamos los surfistas para cambiarnos el traje de neopreno sobre ello ¿vale? entonces te cambias sobre aquí echas el traje le enrollas le recoges y te lo llevas esta de aliexpress me parece que cuesta un euro y medio y esta que es del decathlon me costó un poco más pero me habría valido la de el aliexpress y que tengo la suerte de que tiene exactamente el tamaño de la rueda y entonces lo utilizo como funda de la rueda del barco hablando de la rueda si os fijáis la tengo aquí forrada en cuero del bueno la funda de la rueda me la hice yo y cómo me la hice pues estuve mirando cuánto costaba una funda de, una, de rueda esto me parece que costaba a partir de 100 euros ciento y pico euros y yo sin embargo me fui a aliexpress y me compré os pondré en la descripción tres fundas de volante de coche chinas del mismo color que si os fijáis están cosidas entre sí están cosidas aquí está cosida casi no se nota pero está cosida también aquí y me parece que hay una tercera costura por aquí entonces son tres fundas cosidas entre sí con la marca del centro de la rueda he aprovechado una de las costuras y que luego están cerradas por aquí vale con la costura que esto viene todo en ellas para hacerlo el precio total del conjunto esto parece el, el cómo se llama el, el precio justo no el precio total de este conjunto es de me parece que me gasté 6 euros en total vale en vez de 90 100 150 todo lo que queráis gastaros y además con lo que me sobró también hice un protector para este hierro de aquí de la bitácora aquí pues lo clásico de una bitácora eh, la brújula eh, los instrumentos si os fijáis los instrumentos tienen algunos sus tapas originales y otros tienen una tapa impresa en impresora 3d porque las tapas originales me parece una puñalada que una tapa de estas una tapa de plástico te puedan co intentar cobrar 30 o 50 euros por ella ¿vale? entonces también se pueden imprimir en 3d bien a mano para cualquier emergencia siempre tengo un cabo con un mosquetón corto y un cuchillo por si tengo que cortar algún cabo en caso de emergencia el piloto el piloto automático que me venía con el barco ahí no he tenido nada que hacer los instrumentos el plotter la verdad es que ya es muy viejuno o sea vale para poco las cosas de la comodidad aquí eh, un par de inventos el primero de los inventos que lo diseñé yo y lo hizo mi padre que mi padre la verdad es que es un manitas para esto bueno ha hecho esto ha construido esto y construye casi cualquier cosa que os podáis imaginar pues es un soporte para bebidas vale por ejemplo para posar el móvil aquí cuando no tienes bebidas y tiene este reborde para que no se pueda resbalar fuera puedes posar también más cosas aquí dentro siempre con reborde para que no se puedan des desplazar fuera y aquí este es el tamaño de las latas de bebida con lo que puedes colocarlas además la forma en que está sujeta son con unas sujeciones que venden para los muebles de cocina creo que es que te permite lo primero que lo puedo subir de altura y lo puedo soltar y luego con velcro está asegurado pero si abro los velcros puedo usarlo así vale ponerlo en un lateral por ejemplo 
porque veremos que cuando tengo la mesa puesta, tengo toda la mesa y este le puedo poner en un lateral, le puedo poner hacia acá o le puedo quitar completamente. Entonces es muy fácil de poner, muy fácil de quitar, es un invento cojón. Y luego, para asegurarle, lo de asegurarle es porque ya muchos de mis amigos tenían una tendencia natural a agarrarse a él y le solían arrancar, pues para asegurarse, y si os fijáis, una vez que está con el velcro ya no se mueve. Y la siguiente cosa que tengo es la mesa. Otra cosa que me hizo mi padre, porque todo esto si lo compras, pues cuesta su dinero. Está adaptada con un invento, es extraíble, es decir, que la puedo quitar. Lo único que hizo para colocarla es dos hierros que van aquí cruzados. Uno es en el que va sujeta, es con estas bisagras, y el otro veremos que es el que la sostiene cuando la despliegas. Entonces, una vez que está metida en su sitio, la podemos desplegar en varios modos. El primer modo, pues si estás navegando y solo vas a hacer un aperitivo, pues la puedes desplegar así, ¿vale? Y esto ya veis que la puedes dejar puesto, lo puedes subir en altura si quieres para que te entren cosas debajo, o como hemos visto antes, lo puedes apartar a un lado o lo puedes poner incluso hacia la prueba, ¿vale? Entonces tenemos la mesa y aquí normalmente aperitivos o para sujetar casa, cosas, o si tienes mucha gente con muchos móviles, pues también lo pueden poner ahí. Como veis, cuando está así cerrada, tiene reborde para que no se puedan resbalar las cosas fuera. Y luego, al mismo tiempo, permite también abrirla, ya sea una mitad o las dos mitades. Y entonces tenemos una mesa de este tamaño. La sujeción es muy sencilla, ya veis. Simplemente es esta pata que la coloca y entonces queda sujeta y luego es muy fácil de plegar. Aquí, más o menos, dos, estupendo. Cuatro, ya un poco justitos. Más, difícil. Pero bueno, depende de lo que vayáis a comer. Entonces, un buen día, se me ocurrió una idea feliz. Básicamente es que guardo aquí dos hierros. Esto igual Carlos lo pone un poco a cámara rápida. ¿Qué puedo hacer así? Doy la vuelta a este hacia acá. Repito la operación con el otro. Esto es para cuando tienes un montón de gente en el barco ya, ¿eh? No os creáis que lo hago siempre. Lo que intento es no tener un montón de gente en el barco. Entonces, sacaría esta otra. Vale, le damos así la vuelta. Bueno, estos hierros están todos reutilizados de otras cosas. Si, lo ha, si os lo hacéis vosotros, yo lo haría con aluminio bueno, nuevo. Y entonces dices, pues ya está. Aquí podemos poner alargar la mesa. ¿Y con qué alargamos la mesa? ¿Qué tengo? ¿Un tablero guardado por ahí que utilice para alargar la mesa? Pues no. Esto os vais a cagar. Esta que es la puerta. Esta es la puerta de entrada. Normalmente cuando estoy navegando la guardo abajo y cuando tengo mucha gente suelto estos dos tornillos que también Carlos lo pondrá a la cámara rápida como veis en la puerta está el sensor de apertura que vimos en uno de los episodios y este otro sensor de apertura que este le fabrica a mi empresa pero que está diseñado para otros menesteres normalmente de hecho este no necesita wifi funciona con redes de comunicaciones normal bueno entonces simplemente cuando tengo mucha gente cojo pongo esto aquí Pongo esto aquí, amarro otra vez las chismas, no voy a amarrarlo todo, ¿vale? Normalmente le pongo un mantelito y ya tenemos una mesa muchísimo más grande en el que ya puedes tener aquí una persona, aquí otra persona, aquí otra persona, seis personas pueden comer aquí estupendamente y que normalmente aquí, bueno, lo veremos por ahí, también le pongo una pata adicional si veo que van a cargar mucho peso. Esto es lo que yo llamo mi mesa flexible que tiene pues por lo menos tres o cuatro modos de usarse. Y además veremos otro, en otro episodio que tiene un sistema para recogerse sola, sin que tengas que hacer nada. Simplemente tienes que hacer... Y ya está, todo recogido. <ríe> Qué poco trabajo ha costado. Hasta aquí vamos a llegar con esta primera parte del boat tour del barco, ¿vale? Solo, vamos a, solo hemos cubierto un poco la parte exterior, creo que ya hemos visto un montón de inventos que os pueden interesar. Acordaros de comentarnos y decirnos si queréis que profundicemos en alguno de los inventos. No creáis que es lo único que tenemos que enseñar en el barco. Otro día y día haremos una visita en el interior o tal vez una visita navegando y viendo todos los instrumentos funcionando, pero eso tendrá que ser en otra ocasión porque esto se nos está alargando demasiado. Entonces, comentarnos, deciros si queréis que a saber algo más sobre alguna de las cosas que hemos tratado en el vídeo, lo que creáis oportuno y lo que creáis que, cre que deberíamos profundizar un poco más. Así que muchas gracias por vuestra atención navegantes, espero que os haya gustado el episodio de hoy, no os olvidéis de darnos un like, suscribiros al canal, darle a la campanita, tenéis 
todos los enlaces de las cosas que puedan ser interesantes que os hemos enseñado en la descripción. Por supuesto, comentar, 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 como dices tú, Carlos. Alimentar al algoritmo. Alimentar al algoritmo. Os esperamos en un nuevo episodio de The Low Cost Senior. Y ya vale. está, ¿no? Ya está, ya no tenemos que grabar más. Vale. Vale, genial. Pues nada, recogemos. ¿Eh, ¿Qué es eso? ¿Cuál? Es ese no, no, este cable, este este cable, cable no es nada. Esto, todavía esto no, no hace falta que veas nada porque esto va a ser no. para uno de los próximos episodios. Lo has pillado ya. Lo has pillado. La tentación era Lo muy has grande. Pillado. La tentación no, era muy grande. No me digas que es. ¡El Drone Submarino!